ahí está, en nuestra pantalla ya se encuentra nuestra compañera Yesenia Méndez y nos informa. Yesenia, adelante, buenas tardes, estás allí desde bien temprano, cuéntanos, el ambiente que se tiene en el centro de Caracas. Desde muy temprano, aproximadamente a las 8 de la mañana, ya la avenida Bolívar de la ciudad capital estaba plena de esta marea roja que el día de hoy viene a apoyar al candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Vamos a conversar de inmediato con estas personas que se encuentran acá apoyando, como ustedes pueden observar a través de nuestras pantallas, toda esta marea roja que está acá en la ciudad de Caracas, en este cierre de campaña. Toda la avenida Bolívar de punta a punta ya desbordada por este pueblo, por este amor al comandante supremo Hugo Chávez, al líder de esta revolución Hugo Chávez y por supuesto a Nicolás Maduro. Y vamos a conversar de inmediato con una de las mujeres que se encuentra acá desde muy temprano, mujer revolucionaria. La mujer siempre ha sido reivindicada durante estos 14 años de revolución por el líder de la revolución venezolana Hugo Chávez. Hoy estás aquí, ¿por qué estás acá? Estoy aquí porque hicimos un compromiso con nuestro comandante, el compromiso de defender el legado que él nos dejó. Nosotras, las mujeres venezolanas, mi comandante, te lo juramos que vamos a dar la cara por esta revolución, por la revolución que nos dejaste para el legado de nuestros hijos. Gracias, mi presidente, porque gracias a ti hoy tenemos patria. Gracias, mi comandante, y te lo juro, mi comandante, que mi voto es por Maduro. ¡Viva Chávez! Vamos a conversar con otra de las mujeres que se encuentra el día de hoy acá. El presidente, el líder de la revolución venezolana, Hugo Chávez, dejaba y nos dejaba un testamento, que es, es el plan de la patria, los cinco objetivos estratégicos que han sido discutidos por todo el pueblo venezolano y que también hoy son discutidos por todo este pueblo que apoya al candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Por supuesto, eh, lo más importante es que sigamos hacia el socialismo, que todos apoyemos a Maduro, que él es la persona impecable, que nos va a llevar con él, que todos sigamos adelante y que apoyemos, porque ese es el legado de nuestro presidente, las misiones, el no dejar que ellos regresen jamás, porque nunca va a ser lo mismo. Gracias. ¿Por qué, ¿Por qué apoyar a Maduro? Tú como mujer venezolana, con todas estas reivindicaciones que se han dado a lo largo de estos 14 años, Simplemente nuestro presidente cambió en nuestro país, simplemente hoy en día son, no somos lo mismo, Venezuela cambió porque todos tenemos derechos, hay conciencia, hemos logrado todos tener un buen trabajo, las misiones, todo lo que él nos ha dado, así que tenemos que seguir adelante hacia el socialismo para perfeccionar, simplemente así. Conversando con las personas que se encuentran el día de hoy en esta gran marea roja. La amiga ha dicho compromiso, compromiso, compromiso de todo el pueblo venezolano para esta nueva batalla que nos toca librar a todos los venezolanos. A partir de... Tenemos compromiso con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el legado, el primer legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez. El compromiso que nos dejó el comandante Chávez también fue el plan de la patria. Preservar nuestra independencia, que es el bien más apreciado que hemos tenido. Preservar el socialismo, profundizar el socialismo, salvar la humanidad. El único camino que hay para salvar el planeta Tierra es el socialismo y la revolución. El comandante físicamente no pudo, pero negó su testamento, que es la constitución y que es el plan, el plan de la patria 2013-2019, que tendrá continuidad para siempre. Y por eso que hoy la juventud bolivariana, revolucionaria y socialista le di, va a cumplir el mandato que nos da el comandante eh, lo, eh, el, en diciembre, de diciendo, Chávez, nosotros vamos a apoyar a Maduro por siempre, porque es tu hijo, porque tiene tu misma idea, porque se, se ve que él quiere al pueblo de corazón y que no lo anda fingiendo como andan algunos por ahí. Ahora quieren ser chavistas, pero no nos engañan porque no estamos conscientes, Chávez nos despertó y más nunca volverán. ¿Qué sientes al ver la avenida Bolívar plena de amor y las otras siete avenidas también repletas de todo este pueblo venezolano que el día de hoy ha dicho sí a Nicolás Maduro y sí a la revolución bolivariana? Le, el, el pueblo ha demostrado eh, hoy, es eh, muestra, es eh, muestra, para que el mundo vea que Maduro no está solo y que aquí está es la, es la muestra de lo que va a pasar el 14 de abril. Es eh, muestra de amor, muestra de amor en las calles, muestra de felicidad. Nosotros sabíamos que hoy vamos a llenar todas las calles de Caracas con amor, con felicidad. Y los majunches, eso, la gente de oposición. Quieren, quieren, quieren venir a desgarrar nuestra patria, pero nosotros no lo vamos a permitir. Vean, esto es una muestra de amor, que este pueblo está aquí para defender la patria. Hoy estamos haciendo revolución y estamos haciendo patria. Bien, eran las expresiones.
expresiones de cariño, de amor de todo el pueblo venezolano que el día de hoy se ha hecho presente acá en este punto final en la avenida Bolívar. Son siete avenidas que el día de hoy serán repletas, ya están repletas de pueblo acá en la ciudad de Caracas en este cierre de campaña. Pero nos acompaña una persona.